who is dying October 1st. They are met with the poem on personal pronouns in Anonymous 2. And then this is the second burden about talking uh, personal pronouns. Personal pronouns uh, are very important to, to uh, for us to communicate to each other. And then, um, this is uh, the process of my routine to learn Vietnamese and actually to learn foreign language. And then I would like to make a program, just a standard one program for who, for those who learn foreign languages, uh, including English, and Japanese, and Chinese, and uh, French, um, etc. Then as this is my process, is, uh, the routine is uh, the same. I usually do the voice diary early in the morning because early in the morning my mind is very fresh and then the time is very quiet and then it's a very good time to study and practice by myself. Then and so um, I spend one hour, about one hour, um, to read, uh, build the vocabulary. I first uh, record my voice and in English and then my almost second language. And then I mean, if I don't know the English, I can voice typing with the, my own languages, Korean. And then, and so I, after then, and I used the AI and then and to the proofread what I spoke in voice typing. And then and <clears throat> after the proofreading, and then I translated to Korean, and Vietnamese, after then I quickly uh, read, skim read uh, what I um, got up from the AI. Then I read again the Vietnamese uh, because uh, I already mentioned and read, I already know about the contents. When I read Vietnamese and then um, the contents I can understand by doing that and I can build the vocabulary easily. So, and then after that, I can, my trial is uh, uh, voice typing, voice typing in Vietnamese dialectly. So first time uh, it was very difficult to pronounce the Vietnamese. So, and then uh, the Google doc and then voice typing is not, um, recognize the, what I talk and then, but, and then I think it's a Google voice typing and then uh, is uh, <clears throat> level up. And then I, I mean that the technology will be uh, developed, uh, uh, would it be developed, would it have been developed then. And so um, I, I realized that when I speak in Vietnamese, the Vietnamese also the differently and then typing. So in the same routine of that, and uh, and also one more thing is that I um dictating listening while I dictating while writing is I listen um a little bit to one for one page that is my process then and sometimes I review about uh, some topic of that. Sometimes I review the topic of that, and uh, that is process. And then an afternoon session is uh, doing online language exchange with the uh, free talking with the uh, Tan, and then the uh, studying with the uh, uh, language partners uh, with contents from AI, and then and last uh, and then I and uh, started uh, <clears throat> learning uh, from teacher, and then I pay for. Uh, that and then teacher also uh, actually I would like to I hope teachers to, uh, prepare the contents but still I'm familiar with the AI and then uh, the AI is powerful for me and then so and then I by myself uh, I prepare the contents for the topic and then so and she teach me in, with the in Jalo and then and that is unique. Then this is the process about it. Uh, with teachers, uh, uh, we talk, we study with some topics, and then uh, about the topic is uh, personal pronouns. Personal pronouns is very important between uh, cultures, and then in 
Vietnam and Korea, and then we have the same, but a little different, uh, but uh, this uh, <clears throat> culture thing, culture about the family, friends, community, or job, and all the things is about uh, uh, look familiar with that, and then each country, each uh, community, and then and so uh, we can figure out how to call them each other, then the personal pronouns are very um, highly um, used uh, from generation to generation. So this is uh, things about culture, uh, about the uh, same. And then uh, with this, and then expression comes that uh, we know about the uh, song. Um, AI is, why are important uh, personal pronouns uh, when we call the people uh, politely, politely, the relations of things, especially in Vietnam. So in Vietnam, uh, how people call each other uh, with uh, personal pronouns, pronouns, and pronouns, and then then they um, uh, politely, politely, and then formally or informally, and then uh, how they express uh, uh, their uh, calling uh, in and uh, thank you. now I copy with this and then um, this is the same routine every day um I can get um about two pages maybe it's two pages and then I I use it to, uh, using the AI and then and Grammarly is very, very good. And then actually the using AI is uh, good for the grammar. And then I got a group lead and uh, add answers about question with the uh, voila.
Arvin is working on the importance of the personal pronoun, especially in the context of language learning. Personal pronouns are crucial for effective communication and they help us uh, interact politely and respectfully with the others. In my learning journey, I have realized how essential it is uh, to understand the cultural nuances of pronouns in different languages. My language learning routine is quite extensive. I'm currently working on learning 14 languages and I would like to create a program focusing on four specific languages, English, Japanese, Chinese, and the French, along with other right. And the Korean Benham here is my typical study routine, morning meeting. I usually start my day by recording of the voice diary in the early mornings when my mind is fresh and the environment is quiet. This makes it mm, the perfect time to study and practice my routine, including spending about one hour or so, whatever. There is a step by step process I follow. Voice recording. I first record my thoughts in English, which is my second language. If I don't know how to express something in English, I use voice typing in my native language, Korean. AI to reading. So after recording, I use AI to read what I have spoken. I then translate my recording into Korean to ensure that I have capture the correct meaning. And then reading and revising. And then after completing, I quickly review the AI suggestion and then read the revised content again in Vietnamese. And since I already have an understanding of the context, this has to reinforce my comprehension and expand my vocabulary. Voice typing practice. Finally, I practice voice typing again this time in Vietnamese. Initially, it was difficult to get the pronunciation right, but I've noticed that technology has significantly improved our time. Now, that when I speak more clearly, voice recognition technology catches my words accurately. This routine is very effective for me, and uh, though sometimes I adjust the topic or uh, activity, activity. Afternoon routines. In the afternoon, I engage in online language exchange. I participate in free talking session with the language partners using content prepared by AI. I also have a paid teachers with the home and then I study on Saturdays. And although I rely on my teacher for guidance, I often prefer preparing my own materials for our sessions. Personal pronouns and our cultural perspective. During my studies, I've come to realize how important personal pronouns are, especially when communicating across culture. In both Vietnamese and Korean culture, personal pronoun vary depending on the relationship between the speaker and the listener, and they are deeply tied to the concept of respect and hierarchy. Cultural importance of personal pronoun. Personal pronouns are not just the grammatical element, they carry significant cultural weight in both Vietnam and Korea. How we address someone affects our relation with them, and whether they are family, friends, colleagues, or elders. For example, in Vietnam, personal pronouns can change depending on the person, age, gender, or social standing relative to the speaker. These no sense and how to establish respect and politeness communication. Generational differences in pronouns and also the varies from generation to generation. Old generation may use a more formal respectful pronoun, while younger generation might opt for more casual forms and then understanding these the distinction is key to communicating politely and appropriately in the different cultural settings, politeness and relationship. In Vietnam, personal pronouns are especially important in maintaining politeness. They have to convey respect in both social and professional settings and knowing how to address some collectors can make a significant difference, difference in how you are perceived in Vietnamese society. Whether you are speaking to a family member, a friend, or a colleague, it's not just about the words we use, but about the relationship they affect. By studying personal pronoun and their use across different languages and culture, I can enhance my understanding of culture, norms, and improve my ability to communicate effectively and respectfully. <clears throat> nhất kỳ dòng nói tiền bếp à, tiền bếp nhất kỳ dòng nói nay một tăng nó mỹ tôi đã xuống nhì bài tạm quan trọng của tài tư nhận sử các bước là trông rồi là các ốc nó mỹ ngọn 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 tài tư nhận sử rất quan trọng 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 Chong, 
chọn thì giáo thiếp hiệu quả và giúp 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 chúng ta chúng ta lịch sử à tôn trọng người khác trong quá trình học tôi nhận là uh, rằng rất uh, nhiều do lo các sắc uh, tài văn hóa của đại chú nhân sùng nhưng các nướng người cần nhau là như cách rồi quá trình học nướng người của tôi thả không rồi hiện tại mình tôi đang học từ mồm mình con ấn 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 và tôi muốn chào là <cười> mô xuân trình tập sự bao vốn ngôn ngữ trả lá thiên ạ trình nhất trình chúng trình pháp à hương vui những món khác nhau thiên hân ba thiên đức rồi đây là tôi khuyên học thấp hàng 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 ngày của tôi tôi khuyên buổi sáng à tôi xin bắt đầu ngay mỗi đoàn viết ghi lại nhắc kịp đồng nói và vui sang xong kịp tao ốc tôi mình mình và mỗi sự nhân chính là thời gian lịch sử để học và luyện tập tôi khuyên của tôi và con để dân hóa một dấu trừ tư vấn à đây là quy trình thứ vũ mà tôi thực hiện à khi em cho ngồi đáo xem tôi chỉ lại suy nghĩ tự nhiên và chẳng hạn à ông nữ thứ hai của tôi nếu tôi có viết các chữ các chữ gì đó văn thiền anh tôi sẽ sử dụng nhập lưu dòng nổi văn thiền ha à chính sự văn chính sự văn nghệ ai sau khi đi làm tôi sử dụng nghệ ai về chính sự nâng chỉ tôi đã nói sau đó tôi rất bạn à chị em sáng chèn hàng để đảm bảo rằng tôi đã sử dụng à à đốt và sử dụng sau khi chín xóa tôi nhanh chóng xem lại các cô ý chữ ai ba sau đó đốt lại nội dung đã chín số vang chèn về vì tôi đã hiểu rồi sự dung trong trong đó như này giúp tôi à cũng có khả năng cho và một lớn và sử dụng à luyện tập nhập liệu dòng nội tôi cũng là tôi luyện tập nhập từ liệu dòng nội là nhiều là nay bằng tiếng việt à bằng đạo từ biển phát tham rất cổ nhưng tôi nên tay rằng công nghệ đã phát triển đáng kể và do khi tôi nói rõ hơn công nghệ nhận đang giống nói có thể bắt được chứ qua tôi một cách chính xác à tôi quên nay à sẽ chứa qua với tôi chứ tôi khi à tôi tay rồi chứ để hốt phát động tôi còn bồi chứ à từ buổi chiều tôi tham gia vào các buổi trao đổi nông nữ thực hiện tôi tham gia các buổi nói chuyện từ đó buổi khác tôi tham nông nữ sử dụng nội dung à do AI chuẩn bị tôi cũng có một giáo viên dạy về để họ vào các buổi sáng từ đây mà chúng tôi chủ bao sự hưng an dân của giáo viên à tôi chuẩn bị từ miền chuẩn bị tài liệu cho các buổi học à đây tin nhắn xong một cuộc nhìn văn hóa trong quá trình họ tôi nhận là thành quan trọng của đại thư nhắn xong đặc biệt là khi giao tiếp giữa các nền văn hóa trong các văn hóa Việt Nam và um, Hàn Quốc đại thư nhắn xong đại đội chữ à giúp vào mối quan hệ chữ nội nội và nội hệ từ bà chúng ta liên với các cái nhân về sự tôn trọng và đoàn kết. À, tạm quan trọng văn hóa của đại tư nhân sông. Đại tư nhân sông không chỉ là một yếu tố như pháp mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở cả Việt Nam, ở Hàn Quốc, ở cả chúng ta gọi ai đó phản án mọi quan hệ của chúng ta với họ chú 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 hồ là gia đình bạn bè đồng nghiệp anh ngồi luôn 
Boy, uh, with you of Vietnam, đại tư nhân song có thể tay đôi à uh, chữ thức vào đô hội à dấu dối chính hoặc vị trí à xã hội của người được nổi tiếng những sắc tài này giúp để hiện sự thông thông trọng và lịch sử trong giao tiếp sự khác biệt giữa lại khác thế hệ đại tư nhân song cùng đại đôi tư thế hệ này sang để thể các à để hệ luôn tôi hôn có thể sử dụng các đại tư trang trọng hôn trong khi để hệ thể có thể sử dụng các nhân thức tàn mật hôn tiêu thức nương đặc biệt này là chia khoe qua để giao tiếp lịch sử và phù hợp trong các bối cảnh văn hóa khác nhau À, lịch sử và các mối quan hệ ở Việt Nam đại tư nhân sự đặc biệt được quan trọng trong việc duy trì sự lịch sử, à, chứng giúp à, thể hiện sự tôn trọng à, trong các mối trường xã hội làm công việc về à, các cô ấy đó một cách chung đúng 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 cần có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong um, các phần đức nhìn nhận trong xã hội Việt Nam. Dù văn đang nói, chuyện với mọi thân kiện gia đình, à, văn về hai đông nghiệp. À, không chỉ là lối nói, mà không là các mối quan hệ đức phản ảnh của các chúng ta sử dụng đại trụ. Và các khúc, các đại trụ, nhãn xứng và các sử dụng xứng trọng các nhóm nhu và vốn hòa các nhau. <cười> Tôi có thể hiểu rõ hơn về các phi chuẩn văn hóa và cải thiện đa năng giao tiếp một cách hiệu quả và sung sung hòn sống